നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ എ ഷർട്ട് ഒരു ഷർട്ടിന് ഒന്നര മീറ്റർ തുണിയാണ് വേണ്ടത് ഹൗ മച്ച് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫൈവ് സച്ച് ഷർട്ട്സ് അതേപോലത്തെ അഞ്ച് ഷർട്ടിന് എത്ര മീറ്റർ തുണിയാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഷർട്ടിന് ഒന്നര മീറ്റർ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ഷർട്ടിന് എത്ര എണ്ണം വേണം ഒന്നര ഗുണം അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയാകുമല്ലോ ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ വൺ ഷർട്ട് ഒരു ഷർട്ടിന് എത്രയാണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റേഴ്സ് ഒന്നര മീറ്റേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഒന്നര മീറ്ററിനെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൺ അടുത്ത ഈ ഇത് വൺ ആണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ണുമായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യണം ഈ വണ്ണുമായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യണം പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ എഴുതി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി ഒരു ഷർട്ടിന് വേണ്ട തുണി ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫൈവ് സച്ച് ഷർട്ട്സ് അതേപോലത്തെ അഞ്ച് ഷർട്ടിന് വേണ്ടുന്ന തുണി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതേപോലെ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടുവിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ വരും ടു ഇൻ സെവൻ ടൈംസ് ഫോർട്ടീൻ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സെവൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അതായത് ഈ സെവൻ ഇവിടെ വരും ഈ റിമൈൻഡർ ഇവിടെ വരും ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ അപ്പോൾ സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റേഴ്സ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഒക്ര ഈസ് മു തേർട്ടി റുപ്പീസ് അതായത് ഒരു കിലോ ഒക്ര വെണ്ടയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം രണ്ടര കിലോഗ്രാം ഒക്രയ്ക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഒക്ര ഒക്ര ഒരു കിലോ ഒക്രയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം ഒക്ര രണ്ടര കിലോ ഒക്രയുടെ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്താൽ പോരെ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്നിട്ട് ടു ഡിനോമിനേറ്റർ അതേപോലെ എഴുതി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനി ആ നൂറ്റി അൻപതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ടൈംസ് ഫോർ വൺ റിമൈൻഡർ ടെൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ആൻഡ് ഹാഫിന് നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്ര ദൂരം നടക്കും അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോമീറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫിന് നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ വീണ്ടും ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ അപ്പോൾ നയൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അത് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ചെയ്യും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇതേപോലെ തന്നെ ടു പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്യണം ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പം നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പം നയൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ നയൻ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ടു ടൈംസ് എയ്റ്റ് വൺ റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു വൺ ബൈ ഫോർ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് സോറി ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റോണി ഹാസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റാമ്പ്സ് റോണിയുടെ കൈവശം മുപ്പത്തി ആറ് സ്റ്റാമ്പുകളുണ്ട് സഹീറ സെയ്സ് ഷി ഹാസ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ആസ് മാച്ച് സഹീറ പറയുവാണ് സഹീറയുടെ കൈവശം റോണിയുടെ കയ്യിലുള്ളതിൻ്റെ രണ്ടേകാൽ മടങ്ങ് കൂടുതലുണ്ട് രണ്ടേകാൽ മടങ്ങ് കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി സ്റ്റാമ്പ്സ് ഡസ് ഷി ഹൗ സഹീറയുടെ കൈവശം എത്ര സ്റ്റാമ്പുണ്ട് റോണിയുടെ കൈവശം മുപ്പത്തി ആറ് സ്റ്റാമ്പുണ്ട് സഹീറയുടെ കൈവശം റോണിയുടെ കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ രണ്ടേകാൽ മടങ്ങ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഹീറയുടെ കൈവശം എത്ര സ്റ്റാമ്പുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ഇൻ റോണി റോണിയുടെ കൈവശം എത്ര സ്റ്റാമ്പുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ മുപ്പത്തി ആറ് സ്റ്റാമ്പ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ഇൻ സഹീറ എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ഇൻ സഹീറ സഹീറയുടെ കൈവശം എത്ര സ്റ്റാമ്പുണ്ട് എത്ര സ്റ്റാമ്പാണ് റോണിയുടെ കൈവശമുള്ളതിൻ്റെ രണ്ടേകാൽ മടങ്ങ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടേകാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ചെയ്യണം ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് മുമ്പേ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എ നയൻ നയൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നയൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സിന് നയൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ടൈംസ് തേർട്ടി ടു ബാക്കി ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പം വൺ ടൈംസ് ഫോർ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി വണ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ഫോർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി വണ് കിട്ടും എയ്റ്റി വൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സഹീറയുടെ കൈവശം എത്ര സ്റ്റാമ്പ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി വൺ എൺപത്തി ഒന്ന് സ്റ്റാമ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീൻ്റെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ
ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടത് അതായത് ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ അതായത് നാല് ഗുണം മൂന്ന് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അതേപോലെ എഴുതി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ടൈംസ് സിക്സ് ദൻ ഫൈവ് വൺ ടൈം ത്രീ രണ്ട് റിമൈൻഡർ അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ടാണ് റിമൈൻഡർ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ടു ബൈ ത്രീ അല്ലേ വൺ ആൻഡ് ഹാഫിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് വൺ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് അടുത്ത ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നിട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ വൺ ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അപ്പം ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു അടുത്തത് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ലെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഇനി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ നേട്ടി ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമോ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വൺ ടൈംസ് ഫോർ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി ത്രീ ടൈംസ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഇന്ന് ടു പോയ ത്രീ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ അല്ലേ അതായത് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടു കിട്ടും അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ഫോർ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ ബൈ ടു അതായത് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ ട
ത്രീ ടു ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ താഴെ ടു വരും മുകളിൽ വൺ വരും അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഡിവ നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീനെ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് നയൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും വൺ സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സിനെ നമ്മൾ ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ടു ടൈംസ് ആണല്ലോ സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ വരും സിക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു വരും അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ